जय हिंद विद्यार्थी मित्रांनो महाराष्ट्रात पोलीस भरतीसाठी नंबर वन ठरलेले आपले युट्यूब चॅनल टिक्कर मराठी या चॅनलवर मी शुभांगी चुकरे आज पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं अगदी मनपूर्वक स्वागत करत आहे तर मित्रांनो आपला जो काही मराठी व्याकरण हा विषय आहे पोलीस भरतीमध्ये अत्यंत स्कोरिंग सब्जेक्ट आहे पैकीच्या पैकी मार्क्स मिळवून देणारा सब्जेक्ट आहे फक्त गरज आहे मित्रांनो टेक्निकली अभ्यास करायची पूर्ण प्लॅनिंग नुसार अभ्यास करायची आणि पूर्ण बेसिक पासून डीप पर्यंत जाण्याची तर मित्रांनो हे सगळं समजून घेण्यासाठी आज आपण एक महत्वाचा टॉपिक घेऊन येत आहोत जो टॉपिक परीक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा आहे ठीक आहे तर आपल्या टॉपिकचं नाव असणार आहे मित्रांनो शब्दांच्या जाती आता सगळ्यांचं पाठ झालंच असेल की शब्दांच्या जाती म्हणजे शब्दाचे प्रकार असतात म्हणजे शब्द आपण नक्की किती प्रकारे वाक्यामध्ये वापरू शकतो त्याला आपण शब्दाच्या जाती असं म्हणत असतो बरोबर मग सगळ्यांना माहिती असेल तर शब्दाच्या आपल्या आठ जाती आहेत बरोबर मग आठ जाती कोणकोणत्या तर नाम सर्वनाम विशेषण क्रियापद बरोबर ह्या चार झाल्या मित्रांनो आपल्या विकारी जाती म्हणजे ह्यांच्यामध्ये नामाच्या लिंगवचनाप्रमाणे बदल होतो बरोबर आणि दुसऱ्या चार कोणकोणत्या मग आपली क्रियाविशेषण अव्यय शब्दयोगी अव्यय उभयान्वय अव्यय आणि केवल प्रयोगी अव्यय ह्या चार आहेत आपल्या अविकारी जाती म्हणजे ह्याच्यामध्ये वाक्यामध्ये नामाचा लिंग बदला वचन बदला विभक्ती बदला पुरुष बदला काळ बदला अर्थ बदला काहीही बदला या अविकारी शब्दांमध्ये कुठलाही बदल होत नाही म्हणून यांना आपण काय म्हणत असतो अव्यय ही जी काय आहे ह्याला आपण अविकारी म्हणत असतो तर चार विकारी आणि चार अविकारी मिळून एकूण आपल्या शब्दाच्या जाती शब्दाचे प्रकार आठ आहेत तर आठीच्या आठी इथं घेणं शक्य नाही आपल्याला त्यामुळे अतिशय महत्वाचा डो ठरणार आहे आपला सर्वनाम हा टॉपिक आज आपण कव्हर करणार आहोत अत्यंत व्यवस्थितरित्या आपण अभ्यासणार आहोत तर शब्दांच्या जातीमधला जो दुसरा प्रकार आहे मित्रांनो दुसरा प्रकार आहे आपला सर्वनाम तर सर्वनाम म्हणजेच काय एकदम शॉर्ट मध्ये आपण व्याख्या सगळ्यांच्या पाठ आहेत मित्रांनो सर्वनामाच्या व्याख्या सगळ्यांच्या पाठ आहेत पण सर्वनाम म्हणजे नक्की काय किंवा कस शब्दावरून लक्षात ठेवायचं हे कुणाला आतापर्यंत माहिती नाहीये तर ती ट्रिक आपण शोधून काढलेली आहे मित्रांनो सर्वनाम दोन शब्द आहेत सर्व आणि नाम सर्व म्हणजे सगळं नाम म्हणजे नाव बरोबर सगळ्या नावांच्या ऐवजी आपण जे शब्द वापरतो त्याला आपण सर्वनाम असं म्हणत असतो बरोबर सगळी मग कुठलीही आपल्या या जगामध्ये कुठली पण नाव असू दे व्यक्तीच असू दे वस्तूच असू दे प्राण्याच असू दे बरोबर कुठलीही नाव असू दे त्या नावां नावांऐवजी दुसरे जे काही शब्द आपण वापरतो त्याचा अर्थ तोच असणार आहे फक्त शब्द दुसरे वापरतो त्याला आपण सर्वनाम असं म्हणत असतो बरोबर जर आपल्याला आपल्याला मित्रांनो जर व्याख्या बघायची म्हटली तर व्याख्या काय येणार आहे मित्रांनो व्याख्या काय येणार आहे सर्वनामाची व्याख्या आपल्याला बघायची आहे तर सर्वनामाची व्याख्या असणार आहे काय आहे व्याख्या वाक्यात नामाऐवजी येणारा शब्द त्याला आपण काय म्हणत असतो त्याला आपण व्याख्या असं म्हणत असतो ठीक आहे वाक्यात नामाऐवजी जो शब्द वापरतो पुढे आपण डिटेलमध्ये दोन व्याख्या आहेत त्या दोन्ही व्याख्या आपण बघणार आहोत पण एक छोटीशी सिंपल व्याख्या आहे लक्षात ठेवण्याजोगी नामाऐवजी येणारा शब्द म्हणजे काम नामातच करतोय ज्या नावाच्या ऐवजी आपण तो शब्द वापरतो तो त्याचंच काम करतोय बरोबर पण त्याच्या ऐवजी दुसरा शब्द आपण का वापरत असतो कारण बऱ्याच वेळा सारखं सारखं एक उतारा फॉर एक्झाम्पल आपण एक उतारा लिहितोय त्या उतारामध्ये पहिल्यांदा नाव झालं आपलं उदाहरणार्थ माधुरी नाव घेतलं आपण मग प्रत्येक वाक्यामध्ये माधुरी 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 असं रिपीट करणं आणि ते वाचणं आपल्याला बरोबर वाटत नाही बरोबर मग ते नाव सारखं येऊ नये पण त्या नावाचा जिथं बोध आहे तो ते आता झालाच पाहिजे असा बोध होण्यासाठी आपण त्याच्या ऐवजी दुसरा एखादा शब्द वापरत असतो त्याला आपण सर्वनाम म्हणत असतो तर मित्रांनो सर्वनामाचे प्रकार सगळ्यांना माहितीच आहेत मुख्य प्रकार एकूण सर्वनामे नऊ आहेत बरोबर एकूण सर्वनामे नऊ आहेत पण मुख्य प्रकार विचारले आपल्याला तर मुख्य प्रकार फक्त आणि फक्त मित्रांनो सहाच असणार आहे तर पहिला कोणता आहे आपला पहिला आहे आपला मित्रांनो पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम बरोबर मग ह्याच्यामध्ये पुढे आपल्याला बघायचं आहे प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम आणि तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम दुसरा आहे मित्रांनो आपला प्रकार सर्वनामाचा प्रकार आहे दर्शक सर्वनाम आता दर्शक सर्वनाम नावातच आपण ट्रिक शोधत असतो दर्शक मध्ये दाखवणं काहीतरी दाखवणं 
मग दाखवणं एखादी वस्तू दाखवण्यासाठी आपण जी सर्वनामं वापरत असतो त्याला आपण दर्शक सर्वनामं म्हणत असतो म्हणजेच काय जवळची वस्तू दाखवण्यासाठी कुठली सर्वनामं वापरतो लांबची वस्तू दाखवण्यासाठी कुठलं सर्वनामं वापरतो हे आपण पुढे डिटेलमध्ये बघणार आहोत मित्रांनो तिसरा आहे आपला संबंधी सर्वनाम संबंधी सर्वनाम नावातच आहे जिथं नावातून ट्रिक निघते तिथं आपण नावातून ट्रिक काढण्याचा प्रयत्न करत असतो संबंधी सर्वनाम संबंध मग वाक्यातील करता आहे त्याचा क्रियापदाचा आणि क्रियापदाशी आणि इतर शब्दांशी जो संबंध आहे तो संबंध दाखवणारी जी सर्वनामे वाक्यामध्ये आपण वापरतो त्याला आपण संबंधी सर्वनामा म्हणतो सगळ्यांना माहिती असेल दर्शक सर्वनाम हा ही हे ह्या आणि पुन्हा लांबची वस्तू दाखवण्यासाठी तो ती ते त्या त्याच्यानंतर संबंधी सर्वनाम जो जी जे ज्या सगळ्यांना माहिती असेल चौथा आपण मुख्य प्रकार बघणार आहोत मित्रांनो प्रश्नार्थक सर्वनाम काय आहे प्रश्नार्थक सर्वनाम आता प्रश्नार्थ नावाच काय आहे प्रश्न अर्थक म्हणजे अर्थ बरोबर वाक्यामध्ये प्रश्न विचारण्यासाठी आपण जी सर्वनामे वापरत असतो त्याला आपण प्रश्नार्थक सर्वनाम असं म्हणत असतो एकदम डिटेलमध्ये पुढे आपण बघणार आहोत पाचवं आहे मित्रांनो आपलं अनिश्चित सर्वनाम त्याला आपण म्हणत असतो सामान्य सर्वनाम बरोबर सामान्य किंवा अनिश्चित सर्वनाम बरोबर आता आपल्याला परीक्षेमध्ये सामान्य सर्वनाम ओळखा असंच सांगितलं जातं अनिश्चित सर्वनाम ओळखा असं का बरं सांगितलं जात नाही कारण त्यांना माहिती आहे मुलं हुशार आहेत मुलं नावातून ट्रिक काढण्यामध्ये एक्सपर्ट आहेत अनिश्चित म्हणजे निश्चित सांगता येत नाही हे मुलांना माहिती आहे म्हणून परीक्षेमध्ये बऱ्याच वेळा हा शब्द न देता फक्त सामान्य सर्वनाम असा उल्लेख केला जातो तर आपल्याला फसायचं नाही तर ह्याच्यामध्ये कशाचा समावेश होतो तर प्रश्न विचारण्यासाठी जे कोण काय हे शब्द असतात हे शब्द वाक्यामध्ये जेव्हा प्रश्न विचारण्यासाठी न वापरता नक्की कुठल्या नामाच्या ऐवजी वापरलंय हे निश्चित सांगता येत नाही म्हणून अनिश्चित सर्वनाम तर हाही प्रकार आपण पुढे डिटेलमध्ये बघणार आहोत पुढचा आणि पोलीस भरतीच्या परीक्षेसाठी अत्यंत महत्वाचा आपल्या सर्वनामाचा प्रकार आहे मित्रांनो तो म्हणजे आत्मवाचक सर्वनाम का महत्वाचा आपण आपल्या मनाने ठरवू शकतो का महत्वाचा आहे म्हणून अजिबात नाही ज्याच्यावर जास्तीत जास्त परीक्षेत प्रश्न विचारले जातात तो महत्वाचा टॉपिक आपल्यासाठी आहे आणि आत्मवाचक सर्वनामावर आजकाल बरेच प्रश्न विचारले जातात तर आत्मवाचक सर्वनाम कसं ओळखायचं मित्रांनो पुढे डिटेलमध्ये बघणार आहोतच इथे थोडस शॉर्टमध्ये घेऊया आत्मवाचक सर्वनाम म्हणजे ज्या सर्वनामाने वाक्याची सुरुवात होत नाही कधीच होत नाही आत्मवाचक सर्वनामामध्ये स्वतः बद्दल माहिती सांगितली जाते हा पहिला मुद्दा लक्षात ठेवायचा आहे दुसरा मुद्दा लक्षात ठेवायचा आहे की आत्मवाचक जे सर्वनाम असत त्याच्यामुळे त्याच्याने वाक्याची सुरुवात कधीही होत नाही तो दोन दुसऱ्यांदा येऊ शकतो पण पहिल्या वेळी येऊ शकत नाही हा दुसरा मुद्दा लक्षात ठेवायचा आहे आणि तिसरा मुद्दा आत्मवाचक सर्वनामाबद्दल असा लक्षात ठेवायचा आहे की आत्मवाचक सर्वनामामध्ये शेजारी शेजारी दोन सर्वनामं असतात बरोबर पण दोन्हींचा अर्थ एकच होतो स्वतःबद्दल माहिती सांगणं हा दोन्हींचा अर्थ एकच होतो तेव्हा ते असतं मित्रांनो आपलं आत्मवाचक सर्वनाम तर अतिशय महत्वाचं आहे पुढे आपण बघणार आहोत आता सर्वनाम म्हणजे नक्की काय आपण सर्वनाम म्हणजे बघितलेलं आहे बरोबर काय बघितलंय सगळ्या नामांच्या ऐवजी सगळ्या नावांच्या ऐवजी जो शब्द वापरतो त्याला आपण सर्वनाम म्हणत असतो बरोबर व्याख्या सांगितली तर प्रॉपर व्याख्या काय येणार आहे मित्रांनो प्रॉपर व्याख्या आपली सर्वनामाची काय येणार आहे तर मित्रांनो वाक्यात व्याख्या काय आहे वाक्यात नामाऐवजी नामाऐवजी येणाऱ्या येणाऱ्या विकारी शब्दाला आपण काय म्हणत असतो विकारी शब्दाला आपण सर्वनाम असं म्हणत असतो बरोबर ह्याच्यामध्ये दोन व्याख्या तयार होतात मित्रांनो दोन्हींपैकी जी व्याख्या परीक्षेत विचारील ती बरोबर द्यायची त्यामुळे दोन्ही व्याख्या लक्षात ठेवायच्या आहेत किंवा दुसरी व्याख्या आपली काय तयार होईल दुसरी व्याख्या काय तयार होईल वाक्यात नामाची पुनरावृत्ती नको पुनरावृत्ती नको म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या तो पण कोणता शब्द असतो आपला 
अविकारी शब्द सॉरी विकारी शब्द ठीक है वापरल्या जाणाऱ्या विकारी शब्दाला सुद्धा काय म्हणतात सर्वनाम असं म्हणतात विकारी का म्हटले मित्रांनो कारण सर्वनामामध्ये सुद्धा लिंग वचनाप्रमाणे बदल होतो ठीक आहे तो ती ठीक आहे लिंगानुसार बदल होतो तिने त्याने त्याचे तिचे लिंगानुसार बदल होतो म्हणून त्याला आपण काय म्हणत असतो विकारी असं म्हणत असतो तर हे खूप महत्वाचं आहे सर्वनामाबद्दल व्याख्या परीक्षेमध्ये कधीही कशीही विचारली जाऊ शकते तर या दोन आपल्या सर्वनामाच्या व्याख्या आहेत लक्षात ठेवायचा नक्की प्रयत्न करा तर मित्रांनो आपल्याला सर्वनामाबद्दल अजून माहिती असणं गरजेची आहे ती म्हणजे सर्वनामाला आपण काय म्हणत असतो सर्वनामाला आपण नामाचे प्रतिनिधी म्हणत असतो बरोबर सर्वनामाला आपण नामाचे प्रतिनिधी असं म्हणत असतो का त्याचा प्रतिनिधी का म्हटलंय बरं किंवा त्याला आपण प्रतिनामे सुद्धा म्हणतो बऱ्याच वेळा का बरं म्हणत असतो हे अशीच नाव दिलेत का अजिबात नाही का दिलंय त्यांना प्रतिनिधी काय म्हणतात कारण ते नामाचं काम करतात प्रतिनिधी म्हणजे प्रतिनिधित्व करतात त्याचं नाम जे कार्य करत असतो वाक्यामध्ये तेच कार्य ही सर्वनामे करत असतात म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं प्रतिनिधी म्हणत जात म्हटलं जातं आणि प्रतिनाम नाम प्रतिनाम प्रतिनाम म्हणजेच काय नामाच्या ऐवजी आपण सर्वनाम वापरत असतो म्हणून त्याला प्रतिनाम असं म्हटलं जातं तर हे ही अगदी महत्वाचं आहे ठीक आहे तर पुढे आपण मित्रांनो बघणार आहोत सर्वनामाला सर्वनामाला स्वतःचा अर्थ नसतो हे खूप महत्वाचं आहे याच्यावर प्रश्न हमखास विचारला जातो सर्वनामाला स्वतःचा अर्थ नसतो का बरं कारण ते वाक्यात जेव्हा वापरतो तेव्हा ते दुसऱ्याचंच काम करत असतं दुसऱ्याचं कोणाचं नामाचं पण नामाचा जो अर्थ आहे तोच अर्थ सर्वनामाला लागू पडतो म्हणून सर्वनामाला असा स्वतःचा असा वैयक्तिक स्वतंत्र अर्थ नसतो जे नामाचा जो अर्थ आहे तोच अर्थ आपल्या सर्वनामाला सुद्धा इनडायरेक्टली लागू पडतो सर्वनाम ही आपली काय आहे विकारी शब्द जाती आहे सर्वनाम विकारी शब्द जाती आहे नाम सर्वनाम विशेषण क्रियापद सगळ्यांना माहिती आहे शब्द जाती आहे ह्याच्यामध्ये नामाच्या लिंग वचन विभक्तीनुसार बदल होतो तर हे आहे आपलं मित्रांनो सर्वनामाबद्दल काही महत्वाच्या गोष्टी तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे तर पुढे मित्रांनो आपण बघणार आहोत आता सर्वनामाचे जे सहा मुख्य प्रकार पडतात बरोबर पहिला आहे मित्रांनो आपला पुरुषवाचक सर्वनाम पहिला आहे पुरुषवाचक सर्वनाम तर पुरुषवाचक सर्वनामामध्ये काय होणार आहे मित्रांनो तीन उपप्रकार पडतात बरोबर मग ह्याच्यामध्ये पहिला आहे आपला प्रथम पुरुषवाचक प्रथम पुरुषवाचक ठीक आहे प्रथम पुरुषवाचक प्रथम पुरुषवाचक द्वितीय पुरुषवाचक आणि तृतीय पुरुषवाचक अगदी महत्वाचं आहे तर प्रथम पुरुषवाचक म्हणजेच काय मित्रांनो तर बोलणारा जो व्यक्ती आहे प्रथम पुरुषवाचक म्हणजे बोलणारा व्यक्ती स्वतःच्या स्वतःचा उल्लेख करताना बोलणारा व्यक्ती स्वतःचा उल्लेख करताना आपल्या नामा ऐवजी ज्या शब्दाचा वापर करतो ज्या शब्दाचा वापर करतो त्याला आपण काय म्हणत असतो तर त्या प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम असं म्हणतात बरोबर प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम असं म्हटलं जात खूप महत्वाचं आहे व्याख्या कधीही विचारली जाऊ शकते आणि ऑलरेडी तृतीय पुरुषवाचक सर्वनामावर व्याख्या विचारली गेलेली आहे प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलणारा जो व्यक्ती आहे उदाहरणार्थ मी बोलतीये ठीक आहे मी बोलतीये मला माझा स्वतःचा उल्लेख करायचा नाहीये माझ्या नावाचा उल्लेख करायचा नाहीये पण समोरच्याला मी माझ्याबद्दलच बोलते हे मात्र जाणून द्यायचे त्यामुळे माझ्या नावाऐवजी मी असा शब्द वापरेल ज्याच्यातून माझ्या स्वतःचा उल्लेख होईल मग आपल्या स्वतःचा उल्लेख कोणकोणत्या शब्दातून होतो मित्रांनो मी मी आम्ही आपण 
स्वत उदाहरण अपन पूरे बगर आगू शकता मी बरबर आम्मी आम्मी मे सग मधे मी ये आम्मी मे अपने स्वतः रिस्पेक्ट दयाचे आम्मी मे मी ये बरबर आप अपन मधे अपन ये अपन स्वतः उल्लेख हो स्वतः स्वतः बदल महती है मित्रों अपल पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब पहला जो उप प्रकार है अपना प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम दुसर है मित्रों पूरे उदाहरण अपन बगन आहोत पहले अपन क्लि करना आहोत्त प्रथम पुरुषवाचक द्वितीय पुरुषवाचक तृतीय पुरुषवाचक दुसरा उप प्रकार है मित्रों अपना द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम तो द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम है अपल द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम तो हम व्याख्या विचार ली अपनी व्याख्या हम चुका नको ये व्याख्या का अपनी जाचाशी बोला है ठीक है ज्यादाशी ज्यादा विषय अजिब कभी कन्फ्यूज वह नहीं ज्याशी बोला त्या व्यक्ति चा नावाजी वेला शब्द तो द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम ज्यादा बोला है ज्यादा बोला है तो अपने समोर है खूब सोपी ट्रीक है प्रथम पुरुषवाचक द्वितीय पुरुषवाचक तृतीय पुरुषवाचक प्रथम पुरुषवाचक अपने स्वतः बदल महती द्वितीय पुरुषवाचक समोर व्यक्ति बदल समोर व्यक्ति बदल महती तृतीय पुरुषवाचक व्यक्ति जो अपने समोर नहीं है ती तृतीय तीसरा जो अपने समोर नहीं है बदल बोलते हैं तृतीय पुरुषवाचक एकदम सोपी ट्रीक है अवघड़ का ही नहीं लक्षा ठीक है मैं द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम को खूब सोप हेपन का आप मी प्रथम मग मी तू बरबर तू आम्मी आम्मी तो तुम्हें आपन ओके तू तुम्हें अपन समोर ज्यादा रिस्पेक्ट देते एक तरी आप बोलते एक पेक्षा जास्त तरी आप बोलत बरबर स्वतः है स्वतः हा शब्द नहीं कि फिर स्वतः बदल महत्ति संगत उदाहरण अपन पूरे बगर आहो द्वितीय मे कि तुम्हें स्वतः जाऊन आला तो बर हो तुम्हें स्वतः जाऊन आला स्वतः जाऊन आला तो बर हो समोर ज्यादा बोलते अपन कि स्वतः जाऊन आला तो बर हो तर हे झाले मित्रांनो आपलं प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम आता आपल्याला बघायचंय की तिसरा जो प्रकार आहे ठीक आहे तिसरा प्रकार अतिशय महत्वाचा आहे आणि बऱ्याच वेळा विचारली जाते त्याची व्याख्या तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम ठीक आहे व्याख्या विचारली तर काय येणार आहे तृतीय म्हणजे तिसरा व्यक्ती ही गोष्ट आपल्याला इथं लक्षात ठेवायची आहे ठीक आहे आता आपण बघितलं ठीक आहे स्वतःचा उल्लेख करताना प्रथम पुरुषवाचक ज्याच्याशी बोलायचं आहे त्याचा उल्लेख करताना द्वितीय पुरुषवाचक आणि तृतीय पुरुषवाचक म्हणजे ज्याच्या विषयी ठीक आहे विषयी शब्द खूप महत्वाचा आहे ज्याच्या विषयी आपल्याला बोलायचे आहे अशा व्यक्तीचा अशा व्यक्तीचा उल्लेख करताना अशा व्यक्तीचा उल्लेख करताना आपण जी सर्वनाम वापरतो त्याला आपण काय म्हणत असतो त्याला आपण तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम म्हणत असतो आपण जी सर्वनामे वापरतो ठीक आहे ज्याच्या विषयी आपल्याला बोलायचंय ज्याच्या विषयी बोलायचं म्हणजे तो व्यक्ती आपल्या समोर नहीं पदल अपन समोर चाहिए बोलते है ठीक है तीसर व्यक्ति बदल बोलते मैंवजी अपन जी सर्वनाम वो मनो तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम तो तृतीय पुरुषवाचक सर्वनामा मे का बर जो अपने समोर नहीं है लिंग बदल तो आप बगित दर्शक सर्वनामा मे दूर वस्तु दाखने दूर के व्यक्ति दाखने तो ती ते ठीक है चल आता अपने बढ़ाए मित्रों बगित पुरुषवाचक सर्वनाम पहला प्रकार बगित तीन उप प्रकार बगित बरबर पहला बगित प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम दुसरा बगित द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम तीसरा बगित 
तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम ठीक आहे तर मित्रांनो आता आपल्याला बघायचं आहे उदाहरणे ठीक आहे उदाहरणे खूप महत्वाचं आहे तिन्हीच एक एक उदाहरण घेऊया म्हणजे चांगल्या प्रकारे लक्षात राहील पहिलं उदाहरण आपण घेणार आहोत ते म्हणजे प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम आपण बघितलं मी आपण स्वत आम्ही हे शब्द प्रथम पुरुषवाचक मध्ये आपण वापरतो बरोबर जर मी उदाहरण घेतलं ह्याच जर मी उदाहरण घेतलं की मी इतरांना मदत करते मी इतरांना मदत करते हे जर उदाहरण आपण घेतलं तर ह्याच्यामध्ये मी हे सर्वनाम वापरले मी म्हणजे शुभांगी पण माझं नाव मला हिथं घ्यायचं नाहीये पण जे मी सर्वनाम वापरणार आहे ते सर्वनाम त्या सर्वनामाने माझाच बोध झाला पाहिजे बरोबर आणि सर्वनामाचं हे एक वैशिष्ट्य आहे सगळ्यांना माहितीये की त्याला स्वतःचा अर्थ नसतो त्याला स्वतःचा अर्थ नसतो नामाचा जो अर्थ आहे तोच अर्थ त्याला सुद्धा लागू होतो त्यामुळे हे लक्षात ठेवणं अगदी गरजेचं आहे आणि सर्वनाम वाक्याच्या सुरुवातीला कधीच वापरलं जात नाही हा एक की पॉइंट लक्षात ठेवायचा आहे पहिला वाक्य आपण समजा उतारा लिहितोय पहिल्यांदा नामा नाम विशिष्ट जे नाम आहे मग कुठलंही नाम असेल तिथे शुभांगी नाव असेल काजल असेल कुठलंही नाव असेल पहिल्या वाक्यामध्ये नावाचा उल्लेख केला जातो मग दुसऱ्या वाक्यापासून सर्वनाम वापरायला सुरुवात होते सुरुवात सर्वनामापासून कधीही होत नाही ही एक गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवायची आहे दुसरं आपल्याला बघायचं मित्रांनो द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम तर याचं उदाहरण बघायचं म्हटलं तर थोडस हाड घेऊया आता तू तुम्ही खूप सोपय पण स्वतः हा शब्द ओळखणं द्वितीय मध्ये आहे की प्रथम मध्ये आहे की आत्मवाचक मध्ये खूप कठीण जात तर इथं आपण स्वतःवरून उदाहरण तयार करूया स्वत तिकडे जाऊन बघा काय चालू आहे ते जर तुम्ही स्वतः तिकडे जाऊन बघा स्वतः तिकडे जाऊन बघा म्हटलंय ठीक आहे स्वतः तिकडे मी जाणार असं म्हटलंय का नाही स्वतः तिकडे जाऊन बघा द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम का कारण समोरच्याला आपण बोलतोय प्रथम आपण स्वतः द्वितीय समोरचा तृतीय जो आपल्या समोर नाही आहे तिसराच व्यक्ती हे लक्षात ठेवायचं आहे स्वतः तिकडे जाऊन बघा म्हणजे आपण समोरच्याला बोलतो त्याचं नाव घेत नाहीये मग स्वतः हा शब्द आपण त्याच्या ऐवजी वापरतोय त्यामुळे ते कशामध्ये येईल हित आपल्या द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनामामध्ये येणार आहे तिसरा आहे मित्रांनो आपला तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम आता तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम म्हणजे असा व्यक्ती जो आपल्या समोर नाहीये पण त्याच्याबद्दल आपण कुणाशी तरी चर्चा करतोय मग ज्याच्याशी चर्चा करतोय तो तृतीय मध्ये महत्वाचा नाहीये तृतीय मध्ये महत्वाचं कोण आहे ज्याच्या विषयी आपण चर्चा करतोय ते तृतीय मध्ये महत्वाचं आहे तर अगदी महत्वाचं आहे एखादं उदाहरण आपण बघूया काय बघूया आपण बर ती अभ्यास करते ठीक आहे ती अभ्यास करते हे उदाहरण जर आपण घेतलं तर ह्याच्यामध्ये ती वापरले आपण बघितले तृतीय पुरुषवाचक सर्वनामामध्ये तो ती ते त्या ही दर्शक सर्वनामाला दूरची वस्तू दाखवण्यासाठी दर्शक सर्वनामा आपण वापरत असतो आणि हिथे सुद्धा आपल्याला दूरचीच वस्तू दाखवायची तृतीय मध्ये ती व्यक्ती वस्तू प्राणी आपल्या जवळ नाहीये दूरची वस्तू दाखवायची म्हणून तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम ती अभ्यास करते आपल्या जवळ आहे का आपण स्वतः आहोत का नाही समोर आहे का नाही ती अभ्यास करते म्हणजे ती घरी वगैरे कुठेही असते दूर आहे पण तिच्या विषयी आपण हिथं बोलतोय म्हणून हे काय येणार आहे आपलं तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम तर मित्रांनो हा पहिला प्रकार अतिशय चांगला प्रकार तुम्हाला समजला असेल अशी मी आशा करते तर सर्वनामाचा दुसरा मुख्य प्रकार आहे मित्रांनो दर्शक सर्वनाम नावातच आहे दर्शक दर्शक म्हणजे प्रेक्षक वगैरे म्हणत असाल तर तशी चूक करू नका दर्शक म्हणजे दाखवणे काहीतरी दाखवणे ठीक आहे त्याची अगदी व्याख्या बघायची म्हटली तर काय येणार आहे मित्रांनो दर्शक सर्वनामाची व्याख्या येणार आहे आपली जवळची किंवा लांबची वस्तू किंवा दूरची वस्तू लांबचीला आपण काय म्हणतो दूरची वस्तू दाखविण्याकरिता दाखविण्याकरिता आपण जी सर्वनामे वापरतो त्याला आपण काय म्हणत असतो दर्शक सर्वनामे म्हणत असतो बरोबर मग उदाहरण बघितलं तर काय येणार आहे आपलं उदाहरणार्थ कोणकोणती अशी दर्शक सर्वनामे आहेत जवळची वस्तू दाखवण्यासाठी आपण काय वापरतो हा लिंग बदललं तर ही हे आणि अनेक वचनामध्ये ह्या ठीक आहे ह्या झाल्या आपल्या जवळच्या वस्तू दाखवण्यासाठी मग लांबच्या वस्तू दाखवण्यासाठी आपण काय वापरतो तो उल्लिंगी ती स्त्रीलिंग ते नपुसक लिंग त्या अनेक वचने लिंगानुसार बदल होतोय हा ही हे ह्या 
तो ती ते बरोबर आता बघायचंय आपल्याला हे काय आहे जवळची वस्तू दाखवण्यासाठी वापरतो आपण आणि हे काय आहे दूरची वस्तू व्यक्ती प्राणी दाखवण्यासाठी वापरतो आपण ठीक आहे मग हा ही हे हे आलं अगदी सोपं याच्यावर उदाहरण घ्यायचं तर लगेच तुम्हाला दर्शक सर्वनाम काय प्रकार आहे लगेच समजून जाणार आहे तर उदाहरण आपण बघूया मित्रांनो ठीक आहे दर्शक सर्वनामाचे आपण उदाहरण बघूया म्हणजे चांगल्या प्रकारे तुमच्या लक्षात येईल पहिलं उदाहरण आपण बघूया ही माझी वही आहे ही माझी वही आहे ठीक आहे हा गुणी मुलगा आहे हा गुणी मुलगा आहे त्याच्यानंतर मित्रांनो ह्या हुशार मुली आहेत ठीक आहे अशी वाक्य कुठलीही वाक्य मित्रांनो तुम्ही तयार करू शकता ज्याच्यामध्ये तुम्हाला कळेल की काहीतरी दाखवण्याचं काम केले ठीक आहे माजून घेऊया आपण तो हुशार मुलगा आहे ठीक आहे तो हुशार मुलगा आहे ती माझी मुलगी आहे ठीक आहे एकदम सोपी सोपी वाक्य घेतली जेणेकरून तुम्हाला कुठलंही कन्फ्युजन व्हायला नको ठीक आहे तो ती ते त्या हाही हे ह्याही आपले दर्शक सर्वनाम आहेत प्रत्येकाला माहीत असेल बरोबर त्याच्यानंतर आपण अजून उदाहरणं बघायची म्हटली तर काय येणार आहे ते खोडकर बाळ आहे ठीक आहे त्या मराठी व्याकरणाच्या शिक्षिका आहेत मराठी व्याकरणाच्या शिक्षिका आहेत ठीक आहे तर इथं आपण आता सर्वनामं वापरली आहेत तुम्ही बघू शकता इथं वापरले आपण ही माझी वय आहे हा गुणी मुलगा आहे ह्या हुशार मुली आहे तो हुशार मुलगा आहे ती माझी मुलगी आहे ते खोडकर बाळ आहे आणि त्या मराठी व्याकरणाच्या शिक्षिका आहे ठीक आहे तर आपण हे काय बघितली काहीतरी दाखवण्याचं काम केले मग जवळची वस्तू दाखवण्यासाठी आणि दूरची वस्तू दाखवण्यासाठी दोन प्रकारे आपण दर्शक सर्वनामामध्ये वापर करत असतो ठीक आहे तर बघूया आपण मित्रांनो वही दाखवण्याचं ही माझी वही आहे वही दाखवण्याचं काम केलंय जवळ आहे वही ही म्हणते म्हणजे ती वही आपल्या जवळ आहे बरोबर ही म्हणते म्हणजे जवळ आहे आणि तो हुशार मुलगा आहे ते बघ तिकडे चाललाय तो लांब चाललाय बघा काळी पॅन्ट घातली पांढरा शर्ट घातले दिसतंय ना तर तो हुशार मुलगा आहे तो आपल्या जवळ आहे का नाहीये लांब आहे तो दूरची वस्तू व्यक्ती प्राणी दाखवण्यासाठी आपण जे सर्वनाम वापरतो त्याला दर्शक सर्वनाम म्हणतात तो ती ते त्या दर्शक आहे दूरची वस्तू दाखवण्यासाठी वापरतो ती माझी मुलगी आहे तिकडे लांब आहे बघा स्कूल चक्रा गेट मध्ये उभी आहे ती माझी मुलगी आहे ती आपल्या जवळ आहे का लांबून दाखवते आपण कुणाला तरी मग लांबून दाखवते म्हणून तो ती ते त्या जवळून दाखवते म्हणून हा ही हे ह्या खूप सोपं आहे मित्रांनो अवघड काहीही नाही ठीक आहे तर मित्रांनो पुढे आपण बघणार आहोत पुढचा जो आपला महत्वाचा प्रकार आहे मित्रांनो संबंधी सर्वनाम नावात काय आहे मित्रांनो संबंध मग व्याख्या काय येईल आपली वाक्यात पुढे येणाऱ्या दर्शक सर्वनामाशी संबंध दाखविणाऱ्या सर्वनामाला काय आहे वाक्यात वाक्यात पुढे येणाऱ्या दर्शक सर्वनामाशी आता एवढं तर तुम्हाला क्लिअर झालं की पुढे दर्शक सर्वनाम येणार आहे हे जर तुम्हाला इथं क्लिअर झालं असेल वाक्यात पुढे येणाऱ्या दर्शक सर्वनामाशी संबंध दाखविणाऱ्या शब्दात संबंध दाखविणाऱ्या शब्दात आपण काय म्हणत असतो संबंधी सर्वनाम असं म्हणत असतो ठीक आहे संबंधी सर्वनाम म्हणतो आता हि तर फक्त आणि फक्त मित्रांनो काय लक्षात ठेवायचं आपल्याला वाक्यात पुढे येणारे दर्शक सर्वनाम म्हणजे पुढे तो ती तो ती ते त्या काय पण येऊ शकत आता हि तर तुम्हाला क्लिअर झालं की दोन वाक्य जॉईन केलेली असते पहिल्या वाक्यामध्ये संबंधी सर्वनाम मग कोणकोणती आहेत आपली संबंधी सर्वनाम कोणकोणती आहेत जो लिंगानुसार जी जे आणि ज्या ही आहेत आपले मित्रांनो संबंधी 
सर्वनाम यांचा संबंध पुढे दर्शक सर्वनामाशी येणारा संबंध दाखवण्यासाठी ही सर्वनाम वापरतो म्हणजे पहिल्या वाक्यामध्ये ही असतील हे क्लिअर झालं आणि दुसऱ्या वाक्यामध्ये म्हणजे दोन वाक्य जॉईन केलेत दुसरं वाक्य चालू होता ना दर्शक सर्वनाम असतील मग इथं फक्त आणि फक्त आपल्याला काय लक्षात ठेवायचं मित्रांनो एकमेकांशी असणारा संबंध दाखविण्यासाठी जी सर्वनाम वापरतो त्याला आपण संबंधी सर्वनाम असं म्हणत असतो ठीक आहे अतिशय प्रचलित उदाहरण आहे ते आपण बघूया संबंधी सर्वनामाचं उदाहरण पहिलं काय येईल पहिलं घेऊया आपण जे पेराल ते उगवते किंवा तेच उगवते आपण म्हणतो जे पेराल तेच उगवते जे काय आहे मित्रांनो जे काय आहे आपलं जे संबंधी सर्वनाम आहे ठीक आहे जे काय आहे संबंधी सर्वनाम आणि ह्या त्याची उगवण्याची संबंध दाखवतात जे पेराल तेच उगवतं दुसरं काही उगत नाही जे आपण पेरू तेच उगवत बरोबर मग ते काय आहे आपलं दर्शक सर्वनाम उगवणार दाखवण्यासाठी दर्शक सर्वनाम मग ह्याचा संबंध ह्या त्याची आहे पेरण्याची आहे कारण जे पेरले तेच उगवलंय दुसरं कुठलंही उगवलेलं नाही म्हणून याचा संबंध याच्याशी दाखवायचा आहे म्हणून आपण जे हा सर्वनाम वापरलेला आहे त्याला आपण म्हणतो संबंधी सर्वनाम दुसरं उदाहरण घेऊया आपण अतिशय प्रचलित उदाहरण आहे एक अभंग आहे काय आहे कसं म्हणतो आपण जैसे ज्याचे कर्म तैसे काय म्हणत असतो फळ देतो रे ईश्वर बरोबर का हे वाक्य अगदी कट्टुकट तुमच्या लक्षात राहिलं असेल कारण हे याच्याशीच आहे जे पेरायला तेच उगवत मग आपल्या लगेच शेतामध्ये पेरायला जायचंय का अजिबात नाही म्हणजेच काय आपण जसं आत्ता वागू तेच पुढे आपल्याला भोगायला लागणार आपण जर चांगले कर्म केले चांगलंच फळ भेटणार वाईट कर्म केले वाईट फळ भेटणार जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर ह्याच्यामध्ये जरी बघितलं तर जैसे आणि तैसे तुम्ही म्हणाल हिचं कुठं जोजी जे जंत होती ते ते आहे पण बघू शकता जैसे म्हणजे जसं तैसे म्हणजे तस ठीक आहे मग हे सुद्धा आपलं काय येणार आहे संबंधी सर्वनाम हे आहे दर्शक सर्वनाम फळ देतो फळ आणि कर्म दोन्हींचा एकमेकांशी कट्टुकट संबंध आहे म्हणून संबंध दाखवण्याचं काम हा शब्द करत आहे म्हणून त्याला आपण काय म्हणत असतो मित्रांनो संबंधी सर्वनाम असं म्हणत असतो ठीक आहे अजून एखादं उदाहरण घ्यायचं म्हटलं तर काय उदाहरण घेऊ आपण अजून एखादं उदाहरण जो आवडतो सर्वांना आता लॉकडाऊन मध्ये बऱ्याच वेळा बघायला भेटला असेल तुम्हाला जो आवडतो सर्वांना तोची आवड देवाला बरोबर का मग जो तो आला का इथं तोची आवड देवाला मग आता हिथं तुम्ही बघू शकता हिथं जो आणि तो आहे बरोबर जो आवडतो सर्वांना तोची आवड देवाला देवाला आवडणारा आणि सर्वांना आवडणारा एकच आहे म्हणून याचा याच्याशी संबंध दाखवण्यासाठी आपण संबंधित जो हे सर्वनाम हिथं वापरलेला आहे तर मला असं वाटतं तुमचं अगदीच क्लिअर झालं असेल पुरुषवाचक सर्वनाम दर्शक सर्वनाम आणि संबंधित सर्वनाम अगदी चांगल्या प्रकारे क्लिअर झालेलं असेल ठीक आहे पुढचा प्रकार मित्रांनो आपल्याला बघायचा खूप सोपा आहे खूप महत्वाचा आहे तो आहे आपला मित्रांनो प्रश्नार्थक सर्वनाम काय आहे प्रश्नार्थक सर्वनाम नावातच दिसतंय तुम्हाला प्रश्न अर्थ मग अशी सांगितल्या प्रकारे काय आहे ज्या व्याख्या काय येईल आपली ज्या सर्वनामांचा वापर सर्वनामांचा वापर वाक्यात प्रश्न विचारण्यासाठी केला जातो प्रश्न विचारण्यासाठी केला जातो त्याला आपण काय म्हणत असतो मित्रांनो प्रश्नार्थक सर्वनाम असं म्हणत असतो आता उदाहरणार्थ कोणकोणती सर्वनाम अशी आहेत की वाक्यामध्ये आपण प्रश्न विचारण्यासाठी वापरतो मग काय वापरतो आपण तू काय करतो उत्तर अपेक्षित आहे जिथं उत्तर अपेक्षित आहे त्याच सर्वनामाला आपण प्रश्नार्थक सर्वनाम म्हणतो हे पुढे आपल्याला अनिश्चित सर्वनामामध्ये बघायचं आहे तर मित्रांनो आपली उदाहरणं कोणकोणती येणार आहे सांगा बरं अनिश्चित सर्वनामामध्ये उदाहरणं कोणकोणती येणार आहे तर काय येणार आहे आपण कसा प्रश्न विचारतो तर तू कोण आहेस तू काय करतोस तर कोण काय हे जे काही आपले सर्वनामं आहेत यांचा वापर आपण वाक्यात प्रश्न विचारण्यासाठी वापरतो मग इथं मुद्दा काय लक्षात ठेवायचा आहे प्रश्न मुद्दा काय लक्षात ठेवायचा आहे प्रश्नार्थक सर्वनामामध्ये प्रश्न जिथं प्रश्न विचारला जातो ज्या सर्वनाम वापरून आपण प्रश्न विचारतो त्याला आपण प्रश्नार्थक सर्वनाम असं 
म्हणत असतो थोडक्यात लक्षात ठेवायचं जिथं उत्तर अपेक्षित आहे त्याच प्रश्न त्याच सर्वनामाला आपण प्रश्नाचक सर्वनाम म्हणतो उदाहरण जर बघायचं म्हटलं प्रश्नाचक सर्वनाम असतो कुठलाही प्रश्न विचारू शकतो आपण कुठला विचारू शकतो मग तू काय करते असा जर आपण प्रश्न विचारला तर पुढे उत्तर अपेक्षित आहे मी अभ्यास करते मी जेवते मी खेळते उत्तर अपेक्षित आहे म्हणून या काय शब्दाला म्हणून या काय शब्दाला आपण काय म्हणत असतो तर प्रश्नार्थक सर्वनाम असं म्हणत असतो ठीक आहे पुढे आपण बघूया एखादं उदाहरण कोणचं घेऊया आता कोणचं काय होईल हे कोण बोलले तुला आपण बघितलं हे कोण बोलले तुला राजहून समाधानी झाला बरोबर हे कोण बोलले तुला मग पुढे उत्तर अपेक्षित आहे का याने यांनी मला सांगितलं असं असं बरोबर मग कोण हा शब्द काय करतोय प्रश्न विचारण्याचं काम करतोय किंवा गावाला कोण कोण येणार आहे हम्म तू आज टिफिनला काय आणलंय तू आज काय शिकवणार आहे किंवा तू आज काय अभ्यास करणार आहे अशी जी काही उदाहरणं आहेत मित्रांनो वेळेअभावी आपण आज खूप कमी उदाहरणं घेणार आहोत पण आपली जी फास्टॅग बॅच आहे मित्रांनो फास्टॅग बॅच मध्ये अगदी भरमसाठ साठा तुम्हाला उदाहरणांचा आम्ही देणार आहोत डोंट वरी फक्त इथं वेळ कमी आहे आपल्याकडे त्यामुळे आपल्या वेळेअभावी आपण इथे अगदी कमी उदाहरणं घेत आहोत पण तुमची सगळी कन्सेप्ट इथं व्यवस्थित क्लिअर होणार आहे ठीक आहे किंवा आपण म्हणू शकतो तिने काय खाल्लं तिने अचानक तिची तब्येत बिघडली तिने काय खाल्ले होते हम्म तिने काय खाल्ले प्रश्न विचारले पुढे उत्तर येणं अपेक्षित आहे तिने काय खाल्ले काय काय आहे मग मित्रांनो कोण काय हे काय आहेत आपली प्रश्नार्थक सर्वनाम आहेत तर पुढे अगदी महत्वाचे पुढचं मित्रांनो पाचवा प्रकार आहे आपला पाचवा प्रकार काय आहे सामान्य किंवा अनिश्चित सर्वनाम सामान्य किंवा अनिश्चित सर्वनाम सामान्यवरून आपल्याला कळत नाही पण अनिश्चित वरून नक्कीच कळत आपल्याला की हे काय आहे निश्चित काहीतरी सांगता येत नाहीये मग याची व्याख्या काय तयार होईल मित्रांनो ज्या सर्वनामांचा वापर ज्या सर्वनामांचा वापर वाक्यात प्रश्न विचारण्यासाठी प्रश्न विचारण्यासाठी न करता नक्की नक्की कोणत्या नामाऐवजी वापरले कोणत्या नामाऐवजी वापर केला आहे ठीक आहे वापर केला आहे हे निश्चित समजत नाही निश्चित समजत नाही म्हणून अनिश्चित सर्वनाम निश्चित समजत नाही म्हणून त्याला आपण काय म्हणत असतो म्हणून त्यास सामान्य किंवा अनिश्चित सर्वनाम असं म्हणत असतो अनिश्चित सर्वनाम म्हणतात बरोबर आता ह्याच्यातून तुम्हाला नक्की आयडिया आली असेल की प्रश्न विचारण्यासाठी न करता म्हणजे नक्कीच इथं प्रश्न विचारण्यासाठी जे आपण वापरते सर्वनाम इथं वापरली असतील बरोबर कारण तेवढे जे तुम्ही हुशार आहातच माझे विद्यार्थी ठीक आहे मग प्रश्न विचारण्यासाठी जे आपण वापरतो तेच सर्वनाम इकडे वापरायचे पण त्याचा वापर प्रश्न विचारण्यासाठी करायचा नाही पण नक्की कशासाठी केलं ते आपण माहिती नाही आपल्याला मग अशी काय काय येतात कोण कोणी मारलं तुला म्हणतो की नाही आपण बाळाला कोणी मारलं तुला कोण कोणी आणि काय हे तीन आपण काय करतो प्रश्न विचारण्यासाठी हिथं वापरत नाही वाक्यांमध्ये अशी वाक्य आपण बघणार आहोत जिथं प्रश्न विचारण्यासाठी आपण कोण कोणी काय वापरत नाही पण नक्की कोणत्या नामाबद्दल वापरली आहे ते पण आपण इथं निश्चित सांगू शकत नाही बरोबर कोण कोणास म्हणाले कोण कोणास म्हणाले प्रश्न सोडवले तर आपण दहावी पर्यंत कोण कोणास म्हणाले सोडवलंय ना बरोबर मग कोण कोणास म्हणाले कोण कोणास म्हणजे नक्की ह्याच्यामध्ये पर्सन कोण आहे माणूस कोण आहे तेच माहिती नाहीये कुणी पण असू शकतं निश्चित माहिती नाही म्हणून अनिश्चित सर्वनाम कुणी निंदावे कुणी वंदावे बरोबर कुणी वंदावे कुणी निंदावे कुणी वंदावे आता नक्की निंदा करणारा कोण आहे आणि वंदन करणारा कोण आहे ही तर निश्चित पर्सन माहिती नाही आपल्याला म्हणून हे कशामध्ये येणार आहे अनिश्चित सर्वनाम त्यालाच आपण काय म्हणत असतो 
सामान्य सर्वनाम असं म्हणत असतो पुढे आपण बघणार आहोत मित्रांनो कुणीही यावे कुणीही जावे धर्मशाळाच आहे ही बरोबर की नाही कुणीही यावे कुणीही जावे मग हिथ पण काय आहे आपलं कोण शब्द वापरलाय कुणी शब्द वापरलाय आणि कोण शब्द वापरलाय कुणीही यावे कुणीही जावे म्हणजे एकच व्यक्ती आहे का खूप व्यक्ती असू शकतात पण निश्चित नाव हिथं सांगितलेलं नाहीये ना की कोणत्या नामाबद्दल वापरलंय ते आपण निश्चित सांगू शकत नाही म्हणून सामान्य सर्वनाम किंवा अनिश्चित सर्वनाम ठीक आहे अजून एखादं उदाहरण आपण बघूया काय हो काय हो ही महागाई महागाई खूप वाढली आता पण काय हो ही महागाई काय वापरलंय कोण कुणी आणि काय हे शब्द आपण वापरत असतो अनिश्चित सर्वनामामध्ये काय हो ही गर्दी महागाई गर्दी पण येईल ते तर हे तर उत्तर निश्चित माहिती नाहीये ठीक आहे प्रश्न विचारण्यासाठी वापरले पण उत्तर अपेक्षित नाहीये जिथं उत्तर येणं अपेक्षित असतं तीच प्रश्नाचं सर्वनाम असतात हे तर उत्तर अपेक्षित नाहीये किंवा कुठल्या नामाबद्दल वापरले ते पण सांगू शकत नाही काय हो ही महागाई काय असं तू नाम कळते ना की कुणाबद्दल बोललंय कुठल्या महागाई बद्दल बोललंय समजत नाही म्हणून ह्याला आपण म्हणतो मित्रांनो अगदी सोप्या भाषेमध्ये सामान्य किंवा अनिश्चित सर्वनाम निश्चित नाम सांगू शकत नाही म्हणून अनिश्चित सर्वनाम अगदीच महत्वाचं आहे ठीक आहे पुढे आपण बघणार आहोत मित्रांनो आत्मवाचक सर्वनाम खूप महत्वाचं आहे आत्मवाचक सर्वनाम तर त्याची व्याख्या काय येणार आहे आत्मवाचक सर्वनामाची व्याख्या ह्याच्यात आपण काय काय वापरतो आपण स्वत नीस या शब्दाचा वापर वाक्यात जेव्हा स्वत असा होतो आपण स्वत नीस या शब्दांचा अर्थ किंवा वापर वाक्यात जेव्हा स्वत असा होतो त्याला आपण काय म्हणत असतो मित्रांनो आत्मवाचक सर्वनाम इथं ट्रिक लक्षात ठेवणं अगदीच गरजेचे आहे नाहीतर मित्र काय करतात प्रथम पुरुषवाचक द्वितीय पुरुषवाचक आणि आत्मवाचक सर्वनाम या तिन्हींमध्ये अगदी कन्फ्यूज होऊन जातात मित्रांनो बरोबर ठीक आहे तर आत्मवाचक सर्वनामा काय आहे स्वत असा होतो यांचा अर्थ बरोबर मग आपण अजून एखादा पॉइंट तयार करूया की आत्मवाचक सर्वनाम जी आहेत ती आत्मवाचक सर्वनामे ह्याच्यावर एक प्रश्न तयार होऊ शकतो तुमचा स्वत बद्दल माहिती सांगतात काय करतात स्वत बद्दल माहिती सांगतात म्हणून त्यांना काय म्हणतात रे शब्द माहिती तुम्हाला म्हणून त्यांना आपण काय म्हणत असतो त्यांना म्हणून त्यांना आपण आत्मवाचक सर्व सॉरी स्वत वाचक सर्वनाम असं म्हणत असतो काय म्हणत असतो स्वत वाचक सर्वनाम हा शब्द खूप महत्वाचा आहे बऱ्याच विद्यार्थ्यांना माहीत नसत म्हणून त्यांना आपण स्वत वाचक सर्वनाम असं म्हणत असतो का कारण ते फक्त आणि फक्त स्वत बद्दल माहिती सांगतात फक्त स्वत बद्दल माहिती सांगत असतात ठीक आहे आत्मवाचक सर्वनामाबद्दल या दोन तीन गोष्टी आहेत लक्षात ठेवणं अगदी गरजेचं आहे ठीक आहे आता फरक काय लक्षात ठेवायचा मित्रांनो पुरुषवाचक सर्वनाम आणि आत्मवाचक सर्वनाम तर एक मुद्दा अजून लक्षात ठेवायला ठेवणं गरजेचं आहे हवं तर तुम्ही लिहून पण घेऊ शकता ठीक आहे पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनामामध्ये आपण स्वत या शब्दांनी वाक्याची सुरुवात वाक्याची सुरुवात होऊ शकते कशामध्ये जेव्हा पुरुषवाचक सर्वनाम असत तेव्हा पण आत्मवाचक सर्वनामामध्ये आत्मवाचक सर्वनाम मा मध्ये या शब्दांनी या शब्दांनी वाक्याची सुरुवात कधीही होत नाही वाक्याची सुरुवात होत नाही हे लक्षात ठेवणं अगदी गरजेचं मित्रांनो हे तीन पॉइंट तुम्ही लक्षात ठेवले ना 
आत्मवाचक सर्वनाम तुम कभी चुकना नहीं ठीक है पुरुषवाचक सर्वनाम जेवन स्वतः शब्द होते आत्मवाचक सर्वनाम अपल वक्य स्वतःक्या सुरुआत हो आत्मवाचक सर्वनामा मध्य एक गोष लक्षाए दोन सर्वनाम शेजारी शेजारी दोन सर्वनाम दुसर जे आत्मवाचक ठीक है कारण अपन आता बगित आत्मवाचक सर्वनामा मध्य कभी ही अपन स्वतः शब्द की सुरुआत हो अजुन एक गोष्ट का लक्ष्य आत्मवाचक सर्वनामा मे जी दोन सर्वनाम दिल्ली दोन सर्वनामा अर्थ एक स्वतः दोन अर्थ एक सर्वनामा अर्थ का अजिबा नहीं तो यह तीन चार गोषी है आत्मवाचक सर्वनामा मध्य खूब महत्व है ठीक है एक महत्व फेमस उदाहरण फिर होता इकड़ तक तो का अपल तो अपन हूँ मजाक आला आहे की नहीं फेमस उदाहरण अपन हूं मजाक आला आता बगा तुम्हें हित मित्र दोन सर्वनाम दिल तो अपन दोन सर्वनाम दिल तो अपन हूं मजाक आला दो अर्थ एक कसा है बर आता संगा तो अपन हूं मजाक आला तो आला अपन शब्द ने सुधा बदल महती है स्वतः बदल महती है अपन अपल अपन का आत्मवाचक सर्वनाम है अजु एखाद वक्य बढ़ा तो अजुन का वक्य तैयार हो बर अजुन का वक्य तैयार हो तो स्वतः मला बोलला आता हे तीन तीन सर्वनाम वाले अपने महत्व का आप दोन नंबर च महत्व है ठीक है स्वतः है आता हे दोन बगा तो स्वतः मला बोलला कि तो स्वतः प्रथमेश बोलला अ तुम्हें घे शकता तो स्वतः स्वतः बदल महती संगित दो सर्वनामा ने स्वतः स्वतः आत्मवाचक सर्वनाम अजु आदित्य अपन हूं आला तो आला नहीं तो आला आदित्य अपन अपन शब्द ने सुधा आदित्य बदल महती संगित अपन स्वतः शब्द ने कभी ही वक्या की सुरुआत नहीं ही एक गोष लक्ष्य अगर गरजे की है हालांकि मित्रों आत्मवाचक सर्वनाम अतिशय महत्व है अवघड़ का ही ही नहीं ठीक है कि वह अपन घेखाद तो बयाच वे ती घे ना तिला राग यहाँ नको हो कि नहीं ती स्वतक गेली कि आप नाव घे प्रथमेश घे प्रथमेश कड़े गेली त्याने तिला बोलाव नौत कि तीजी मैत्रीन पी तिला घेन गेली नहीं है बरबर ती स्वत प्रथमेश कड़े गेली स्वतः शब्द ने तिचा बदल महती है दोन अर्थ स्वत हा एक अर्थ हो तो वक्या की सुरुआत है का वक्या की सुरुआत स्वतः शब्द ने स्वतः जाऊन आला बर जा स्वत जाऊन ये तो दोन वेगवे पुरुषवाचक सर्वनाम है जर स्वत शब्द ने वक्या की सुरुआत पुरुषवाचक स्वतः शब्द ने वक्या की सुरुआत नहीं तो आत्मवाचक एवं साधी सीम्पल महत्व की गोष है मित्रों लक्षा लक्षा मन नहीं वाटत का अवगढ़ है ये मे तो मित्रों अपन अगली डिटेल मध्य सर्वनाम शब्द के जी मतलब जो दुसरा मुख्य प्रकार है डिटेल मध्य बगित है बरबर बाकी जे का टॉपिक है मित्रों सगे सगे अपन अशाच पद्धति ने इवन ये जास्त एक्जाम्पल देखा बैच मध्य घेर आहोत कारण तिथे अपने वे वे तीन महीन की अपनी बैच आना है बरबर क्या मित्रों सग का है डाउनलोड टिक्कर ऐप अपनी डाउनलोड कराएगी है ठीक है टी आई डबल के ए आर टिक्कर ऐप डाउनलोड कराएगी कभी कराएगी तीन प्रोसेस अभी डिटेल मे दिल है आधी प्ले टू प्ले स्टोर वर जाए टिक्कर टाइप कराएं मैं क्लिक करूँ ती ऐप इन्स्टॉल कराएगी ठीक है तो अगर बेस्ट मध्य अपन अपने बैच मे फास्ट ट्रैक बैच मे शिक आहोत त्वरा करा त्वरा करा आणि आपल्या फास्ट ट्रॅक बॅच मध्ये ऍडमिशन घ्या मित्रांनो आता नाही तर कधीच नाही विश ऑल दी बेस्ट थँक्यू जय हिंद